আসসালামু আলাইকুম সহজ কৃষি শিক্ষা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা বন্ধুরা আমি নাজমুল চলে এসেছি সম্পূর্ণ নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আজকের এই ভিডিওর আলোচ্য বিষয় মিষ্টি কুমড়া গাছের মোজাইক ভাইরাস রোগ তো এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এবং এই রোগগুলো কিভাবে হয়ে থাকে এবং এই রোগগুলো হলে আমাদের কি ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে সো এই সো এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং শিখে নিন কীভাবে আপনারা আপনাদের বাড়ির গাছের বা টবের যে মিষ্টি কুমড়া গাছটি সেই গাছটিকে কীভাবে যত্ন নিলে এই ধরনের যে মোজাইক ভাইরাস রোগ এই রোগগুলো হবে না তো বন্ধুরা চলুন ভিডিওর মূল অংশে চলে যাওয়া যাক সম্মানিত দর্শক আপনারা এখানে যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি মিষ্টি কুমড়োর গাছ আর এই হচ্ছে অন্যান্য গাছগুলো তো আপনারা দেখেন এই গাছের পাতাগুলো কেমন এবং এই গাছের যে পাতাটা সেই পাতাটি একটু ব্যতিক্রম তো একটু কাছে নিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি এই যে পাতাগুলো মোজাইক ভাইরাস বলতে আপনারা বুঝতে পারবো যে যে পাতাগুলো সবুজ হওয়ার কথা কিন্তু সে পাতাগুলো সবুজ না হয়ে এর মধ্যে হলুদ রঙের যে ছোপ ছোপ দেখা যাবে এগুলো হচ্ছে মোজাইক তো এই মোজাইক ভাইরাসটা কিন্তু গাছের জন্য খুবই ক্ষতিকর এই ভাইরাসের কারণে কিন্তু ফসলের গাছ নষ্ট হয় ফলন কমে যায় যে ফলনের যে পরিপুষ্টতা সেটি হয় না এবং ফল যে ফলটি হবে যে ফলটি যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সে পরিমাণ বৃদ্ধিও পায় না তো এটা কিন্তু অবশ্যই গাছের জন্য ক্ষতিকর তো এর জন্য প্রথমে বলে দিই যে এই রোগগুলো কিভাবে ছড়ায় বা একটি গাছ থেকে অন্য আরেকটি গাছে কিভাবে এই মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায় মোজাইক ভাইরাস ছড়ানোর যে প্রথম যে বাহক সেটি হচ্ছে যা পোকা বা সাদা মাছি পোকা তো আমরা এই পাতাটি একটু উল্টিয়ে দেখলে বুঝতে পারবো এই যে সম্মানিত দর্শক একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো যে এই যে এখানে সাদা মাছি দেখতে পাচ্ছি এই যে সাদা মাছি তো এই ধরনের চোষক পোকাগুলো এক গাছ থেকে যে সকল এই মোজাইক ভাইরাসের যে জীবাণু এই জীবাণু বহন করে অন্য সুস্থ গাছে নিয়ে ছড়িয়ে দেয় তো আমাদেরকে অবশ্যই এই সকল সাদা মাছি থেকে গাছকে নিরাপদ রাখতে হবে এই যে এইদিকে দেখলে আরও পরিষ্কার বুঝতে পারবো যে কি পরিমাণ সাদা মাছি দেখতে পাচ্ছি এই জমিতে এই যে সাদা মাছি এই যে উড়ে যাচ্ছে এই যে একটু লাড়া নাড়াচড়া দিলেই উড়ে যায় এগুলো হচ্ছে সাদা মাছি তো শুধু সাদা সাদা মাছি এই ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকে না এর সাথে জাপ পোকা এবং যে সকল চুসুপ পোকা আছে এক কথায় বলা যায় সব ধরনের চুসুপ পোকাগুলো এই যে ভাইরাস রোগের যে জীবাণু এই জীবাণু এক গাছ থেকে অন্য গাছে নিয়ে যায় তো এছাড়াও অন্য আরও আরও একটি বাহক আছে সেটি হচ্ছে এই যে এই ধরনের আগাছা এই আগাছাগুলো কি করে যখন আপনি ফসলের জমিতে কোনো ঔষধ বা কীটনাশক স্প্রে করবেন তখন এই ধরনের যে সাদা মাছিগুলো এই মাছিগুলো এই ধরনের যে আগাছাগুলো আগাছার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেবে তো এভাবে কিন্তু আপনি কিন্তু সব সময় কি করবেন যে গাছের যে প্রধান যে সবজি বা ফসল সে ফসল স্প্রে করবেন কখনো কিন্তু এই আগাছাতে কিন্তু স্প্রে করবেন না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে পোকাগুলো সেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই পোকাগুলো কিন্তু মারা যাবে না তো পরবর্তীতে যখন আপনার বিষের তেজস্ক্রিয়তা কমে যাবে তখন সেই পোকাগুলো আবার পুনরায় সেই গাছে আক্রমণ করবে তো এভাবে কিন্তু ফসলের জমি বছরের পর বছর নষ্ট হয় একজন কৃষক মারাত্মকভাবে লসের সম্মুখীন হয় তো যার জন্য আমরা বলে থাকি যে ওষুধ বা কীটনাশক দিয়েও কোনো প্রকারভাবে কাজ হচ্ছে না এটা বলি তো যাই হোক এই হচ্ছে তার মূল কারণ আমি আপনাদের কাজকে বলে দিলাম এবং দেখিয়ে দিলাম কিভাবে যে বছরের পর বছর এই সমস্ত চোষু পোকাগুলো বেঁচে থাকতে পারে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে পোকা দেখালাম এবং তার যে আশ্রয় কেন্দ্র এবং বিস্তার লাভ করে যেভাবে সকল বিষয়ে আলোচনা করলাম এখন বলছি কিভাবে আমরা রাসায়নিক পদ্ধতিতে বা জৈবিক পদ্ধতিতে এ সকল চোষু পোকাগুলোকে দমন করতে পারবো তো প্রথমে একটু জৈবিক পদ্ধতি একটু বলি যদি আমরা সাবান পানি স্প্রে করি অর্থাৎ প্রতি এক লিটার পানিতে যদি দুই থেকে তিন গ্রাম সাবানের গোড়া মিশিয়ে যদি গাছে স্প্রে করি তাহলে এ সকল চোষু পোকাগুলো আমরা দূর করতে পারবো এছাড়া ছাই সিটিও চোষু পোকা দূর করা যায় তারপরে আরও বিভিন্ন ধরনের যেমন গুল বা তামাক জাতীয় যে সকল উপকরণ আছে এ সকল ভিজিয়ে যদি আমরা এ সকল উপকরণ যদি ভিজিয়ে স্প্রে করি সেক্ষেত্রেও মোটামুটি দমন করা যায় কিন্তু যখন খুব বেশিভাবে প্রচণ্ডভাবে আপনার জমিতে এই ধরনের চোষক পোকা আক্রমণ করে ফেলেছে তখন কিন্তু আর এই ধরনের জৈবিক উপায়গুলো ব্যবস্থা মানে জৈবিক যে ব্যবস্থাপনা এগুলো এগুলো গ্রহণ করলে কিন্তু দমন করা সম্ভব হবে না এই জন্য আপনাকে অবশ্যই রাসায়নিক যে দমন ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে আর সর্বপ্রথম জমিতে যদি আক্রান্ত কোনো গাছ থাকে সেই গাছগুলোকে 
দূরে কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটি নিচে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়ে ফেলতে হবে যেভাবে হোক এই সকল জীবাণুকে ধ্বংস করতে হবে আর বন্ধুরা রাসায়নিক যে দমন ব্যবস্থা এর মধ্যে আমরা কি ধরনের কীটনাশক দেব সেটি হচ্ছে ইমিডা ক্লোরোপিড জাতীয় যে কীটনাশক সেই ধরনের কীটনাশক ইমিডা ক্লোরোপিড আবারও বলছি বন্ধুরা ইমিডা ক্লোরোপিড গ্রুপের কীটনাশক প্রতি এক লিটার পানিতে এক মিলি ইমিডিয়া ক্লোরোপিড গ্রুপের কীটনাশক প্রতি এক লিটার পানিতে এক মিলি এই ভিডিওর কোনো অংশ যদি বুঝতে আপনারা সমস্যা মনে করেন তাহলে বারবার দেখুন ভিডিওটি আশা করি সবার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে কীভাবে আমরা এই ধরনের চোষক পোকাগুলোকে দমন করব ইমিডিয়া ক্লোরোপিড জাতীয় যে কীটনাশক সেগুলো প্রতি এক লিটারে এক মিলি এই হারে যদি আমরা স্প্রে করি তাহলে এই ধরনের সমস্যা দূর করা যাবে এছাড়াও ডাইমেথয়েড গ্রুপের যে কীটনাশক এই ধরনের কীটনাশক যদি আমরা প্রতি এক লিটারে দুই থেকে তিন মিলি প্রতি এক লিটারে দুই থেকে তিন মিলি বন্ধুরা মনোযোগ সহকারে শুনুন ডাইমেথয়েড গ্রুপের যে কীটনাশক প্রতি এক লিটার পানিতে দুই থেকে তিন মিলি এই হারে যদি স্প্রে করি সেক্ষেত্রেও এই ধরনের যে চোষক পোকাগুলোর আক্রমণ সেই আক্রমণটা অনেকাংশে কমিয়ে আনা যাবে আর এছাড়াও কার্টাব বা এসিটা এসিটাম ক্রিট এই ধরনের কীটনাশক দিয়েও আপনি দমন করতে পারবেন তো এছাড়াও আরও অনেক ধরনের কীটনাশক স্প্রে করে দমন করা যায় আর বন্ধুরা শুধুমাত্র আপনি যে রাসায়নিক স্প্রে করবেন আর এই সমস্ত আগাছা কোনো ব্যবস্থা নেবেন না এটা কিন্তু ঠিক হবে না অবশ্যই যখন আপনি ফসলের এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাবেন তখন যখনই স্প্রে করবেন সাদা মাসির জন্য স্প্রে করা সাদা পাশাপাশি আপনারা এই ধরনের যে আগাছাগুলো এগুলোকে নিরানি দিয়ে ভালো করে জমিটা পরিষ্কার করে রাখবেন এবং ফসলকে আগাছা মুক্ত রাখবেন এতে করে আপনার যে ক্ষতিকর যে পোকাগুলো সেগুলো আর কোথাও আশ্রয় নিতে পারবে না উপজেলা কৃষি অফিসারের কাছ থেকে জানতে পারবেন আমি নিজেও তাদের কাছ থেকে শিখেছি তো বন্ধুরা যাই হোক এই ছিল দমন ব্যবস্থাপনা আশা করি ভিডিওর প্রত্যেকটা অংশ আপনাদের খুবই কাজে লাগবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের এই ভিডিও যদি ভিডিওটি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট বক্সে জানালে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আর বন্ধুরা যারা আমার ভিডিও পছন্দ করেন তারা অবশ্যই লাইক করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আমি সব সময় এই ধরনের রোগ পোকামাকড় বিষয়ে ফসল কৃষি গাছ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো অবশ্যই অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম